நன்றி ஐயா ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் யா தேவி சர்வபூதேஷு மாத்ருபேண சமஸ்திதக நமஸ்தை 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 நமோ நம யா தேவி சர்வபூதேஷு மாத்ருபேண சமஸ்திதக நமஸ்தை 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 நமோ நம யா தேவி சர்வபூதேஷு மாத்ருபேண சமஸ்திதக நமஸ்தை 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 நமோ நம எந்த தேவியானவள் எல்லாவற்றிலும் அன்னையின் வடிவமாக இருக்கிறாளோ அந்த தேவியை வணங்குகிறேன் 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 ஸ்ரீ அன்னையே சரணம் ஸ்ரீ அரவிந்தரே சரணம் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னை இனிய காலை வாழ்த்துக்களும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளும் முக்கியமாக திரு ரவி முருகப்பன் அவர்களுக்கும் திருமதி மையம்மையாச்சி அவர்களுக்கும் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாவது வாரம் வரை இழுத்து விட்டு கொண்டு வந்து இன்னமும் மேலே மேலே தொடர்ந்து செல்லும் ஏனென்றால் ஐயா திரு வரதராஜன் அவர்கள் கூறியபடி திஸ் இஸ் ஒன்லி த பிகினிங் அப்படின்னு சொல்றார் அது மாதிரி இன்னும் நிறைய நிறைய நாம் வார வாரம் இந்த தேனை பருகி கொண்டிருப்போம் இந்த ஆனந்த சாகரத்தில் நீந்தி கொண்டிருப்போம் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் வேதங்களை பற்றி மிக அற்புதமாக த சீக்ரெட் ஆஃப் வேதா என்ற மிக அற்புதமான நூல் வடிவத்தில் பார்த்துள்ளது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாவது வருடம் பிப்ரவரி மாசத்தில் இருந்து ஆர்யா என்ற பத்திரிகையில் ஆரம்பித்து ஒரு ஒன்பது பத்து இதழ் வரைக்கும் மிக அற்புதமாக விளக்கி இருக்கிறார் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் த சீக்ரெட் ஆஃப் வேதா வேதத்தின் ரகசியம் என்று சொல்லி வேதத்தை வியாசர்தான் நமக்கு வந்து ரிக்கு யஜூர் சாமாதரவனும் பிரித்து கொடுத்தார் அதனாலேயே அவர் வேத வியாசர் என்றே அழைக்கப்படுகிறார் மேலும் அவர் பண்ணது என்னவென்றால் ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து மந்திரம் பிராமணம் ஆரண்யகம் உபனிஷ்தம் என்று மேலும் நான்காவும் பிரித்தார்கள் இதிலே மந்திரம் பிராமணம் என்பது கர்ம காண்டங்கள் என்றும் ஆரண்யகம் உபனிஷதம் என்பது ஞான காண்டங்கள் என்றும் விளங்கப்படும் உதாரணமாக நாம் சதா சர்வகாலமும் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய காயத்ரி மந்திரத்தை உச்சரித்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே போல விஸ்வாமித்தரோட காயத்ரி மந்திரம் மிகவும் பிரசித்தமானது மேலும் கணபதி மந்திரம் மகா மிருத்யுங்கிய மந்திரம் என்று எவ்வளவோ மந்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன பிராமணம் என்பது எந்த மந்திரத்தை எந்த பங்கனில் எவ்வாறு ஓத வேண்டும் என்பது ஒரு வீடு ஒன்று கட்டி நூதன கிரக பரிவேசம் என்று பண்ணீர்களே ஆனால் அப்பொழுது என்னென்ன பண்ணுவது ஒரு திருமணம் ஒன்று வைபவம் நடக்கிறது என்றால் அப்பொழுது என்னென்ன பண்ணுவது என்றெல்லாம் எனவே இந்த மந்திரங்களும் பிராமணங்களும் சேர்ந்து கர்ம காண்டங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன ஆரண்யகம் என்பதும் உபனிஷதம் என்பதும் ஞான காண்டங்கள் ஆரண்யகம் ஆரண்யகத்தில் கடல் சென்று ஃபாரஸ்ட் ஆரண்யத்திற்கு சென்று வனத்திற்கு சென்று அங்கே இந்த முனிவர்கள் எல்லாம் இந்த வேத மந்திரங்கள் அது இறைவனாலே கொடுக்கப்பட்டது என்று உங்களுக்கு தெரியும் எனவே ஸ்ருதி என்றும் அவர்கள் மனநம் செய்து நம்மளுக்கு அடித்து அடித்திருப்பதால் ஸ்மிருதி என்றும் அழைக்கப்படும் அந்த மந்திரங்களின் உட்பொருளை அவர்கள் ஆராய்ந்து அதை அவர்கள் ஆரண்யகம் என்று விளக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் கடைசியாக உபனிஷதம் என்ற பெயருக்கு இறைவன் அருகே நம்மை அழைத்து செல்வது என்று பெயர் இந்த உபனிஷதங்களில் அந்த நுண்மான் நுழைபுறம் என்று மிக உள்ளே சென்று மிக அற்புதமாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன உபனிஷதங்கள் நூற்றி எட்டு நமக்கு கையில் இப்பொழுது கிடைத்திருப்பதோ பத்து பன்னிரண்டு தான் கிடைத்திருக்கின்றது ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் அவர்கள் பத்து உபனிஷதங்களுக்கு வியாகியானம் செய்திருக்கிறார் நமது பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் இரண்டு உபனிஷதங்களை மிக அற்புதமாக விளக்கியுள்ளார் ஒன்று ஈஷா உபனிஷதம் என்று சொல்லப்படுவது இன்னொன்று கேனோ உபனிஷதம் என்று கேன உபனிஷதம் என்று சொல்லப்படுவது இதுல என்ன என்ன இதுல வந்து இந்த ஈஷா உபனிஷதத்தை பத்தி அரவிந்த் ஆசிரமத்துல ஒரு மோர் தென் நியர்லி எயிட் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ்க்கு த உபனிஷட்ஸ் நம்பர் ஒன் என்ற பத் என்ற தலைப்பில் மிக அற்புதமாக விளக்கி வந்து வந்துள்ளது கேனோ உபனிஷம் என்பதன் தவிர அதற்கு கேனோ உபனிஷதத்துக்கு பகவான் விளக்கங்கள் கொடுத்து இருக்கிறார் அது தவிர மேலு ஆறு உபனிஷதங்களை எடுத்து அந்த ஆறு உபனிஷதங்களுக்கு டிரான்ஸ்லிட்டரேஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் டிரான்ஸ்லிட்டரேஷன் என்றால் 
எந்த ஒரு லாங்குவேஜில் அது இருக்கிறதோ அதை நம்முடைய உதாரணத்துக்கு தமிழ் மொழி உன் பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்றத இங்கிலீஷ் எழுந்து யூஎன் உன் பிஇஒர் பயர் என்ன இஎன்என்ஏ அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து இந்த டிரான்ஸ்லேட்டரேஷன் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்லேஷன் இன் இங்கிலீஷ் இதை பண்ணி இப்ப நம்ம ஆசிரமத்துல வந்து கேன உபனிஷதம் அண்ட் அதர் உபனிஷத்ஸ் என்று சொல்லி உபனிஷத் ரெண்டு என்று வந்து இருக்கின்றது இதுல இந்த ஈஷா உபனிஷதம் அது வந்து முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது எப்படி அது வந்து பதினெட்டு ஸ்லோகங்கள் மட்டும்தான் கொண்டது ஈஷா வாசியம் இதம் சர்வம் எத் கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன தியாக்தேன பூஜிதா மா கிருதக கஸ்யை ஸ்மித்தனம் என்று மூன்று அற்புதமான மந்திரங்களை முதல் மந்திரத்தில் சொல்லுகிறது பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அதை மிக அற்புதமாக விளக்குகிறார் ஆல் திஸ் இஸ் ஃபார் ஹேபிடேஷன் பை த லார்ட் வாட் சோ எவர் இஸ் இன் இண்டிவிஜுவல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட் இன் த யூனிவர்சல் மோஷன் இங்கு காணப்படும் அனைத்தையும் இறைவனே இறைவன் தான் அதில் இருக்கிறான் இதுதான் நூத்தி எட்டு உபநிஷதங்களும் சொல்லும் அந்த கருத்து ரெண்டாவதாக பை தட் ரினவுன்ஸ்ட் இந்த இரண்டாவது அற்புத வாக்கியம் அதாவது பகவான் அறிக்கடி கூறுவது என்ன என்றால் அசட்டிக் நோ ரினன்சியேஷன் எஸ் அந்த ரினன்சியேஷன் என்பது துறவு என்பது என்ன என்றால் நம்முடைய உடைமைகள் எல்லாம் துறந்து அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையை எல்லாம் துறந்து ஓடி போவது அல்ல எஸ்கேப்ஸும் வில் நாட் கிவ் த ரிசல்ட் தெளிவாக சொல்லிடுறார் அல்லவா அரவிந்தர் அப்போது சொன்னால் எல்லாவற்றையும் துறந்து எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற அற்புதமான இரண்டாவது அது ஒரு வாக்கியம் மூன்றாவது லெஸ் நாட் ஆப்டர் எனி மேன்ஸ் பொசன் இன்னொருத்தர் ஒரு வந்து கவர்ந்து கொள்ள விரும்பாதே என்று இவ்வாறாக ஈஷா உபனிஷம் பதினெட்டு ஸ்லோகங்களில் ஆரம்பிக்கின்றது ஈஷா வாசியம் இதம் சர்வம் என்று சொன்னதனால் இதற்கு ஈஷா உபனிஷத் என்றே பெயர் அடுத்தாற்போல் இது பகவானுடைய மிக அற்புதமான இந்த ஒரு புஸ்தகம் இது படிக்க படிக்க வாழ்நாளெல்லாம் படித்து கொண்டிருக்கலாம் அப்படி அற்புதமாக பகவான் அவர்கள் வியாகியான் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இரண்டாவதாக பகவான் கொடுத்த ஒரு அற்புதமான உபனிஷதம் கேன உபனிஷதம் என்பது கேன என்றால் என்ன எல்லாம் யாரால் என்று சொல்வது எப்படி ஈஷா என்பதன் முதல் இதை வந்ததோ அதே மாதிரி இதிலும் கேன அப்படின்பது அதை வைத்து இது வந்தது இதோட முதல் ஸ்லோகம் வந்து என்ன அப்படி என்றால் கேனேஷிதம் பததி பிரேஷிதம் மனக ஏவப்பட்ட மனம் யாருடைய விருப்பத்தால் செல்கிறது கேன பிராணக பிரதமக பிரைத்தி யுக்தக முக்கியமான பிராணனை செலுத்துவது யார் கேனேஷிதம் வாச்சமிதம் வதந்தி யாருடைய சங்கத் சங்கல்பத்தால் வாக்கு பேசப்படுகின்றது சக்ஷுகு ஷோத்ரக க உ தேவோ யுனக்தி கண்களையும் காதுகளையும் எந்த தேவன் செயல்படுத்துகிறான் அப்போ இந்த கேனோ உபனிஷத்தின் மூலமாக என்ன நமக்கு சொல்லப்படுகிறது என்றால் நமது உடல் அதன் இயக்கங்கள் நமது மனம் அதன் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் பிராணன் என்கின்ற ஆற்றலினாயே செயல்படுகின்றது ஆனால் இந்த பிராணனை யார் இயக்குவது இந்த மனத்திற்கு அந்த வேகத்தை கொடுத்தது யார் வாக்கு எதனால் ஏவப்பட்டு விளங்குகிறது கண் காது என்ற இரண்டு பெயர்களின் மூலம் அனைத்து புலன்களும் சுட்டி காட்டப்படுகின்றன புலன்கள் யாரால் செயல்படுகின்றன உடம்பும் மனமும் புலன்களும் பிராணனும் எல்லாம் இயங்குவது யாரால் என்ற கேள்வி எனவே இந்த கேனோ உபனிஷத்தில் கேன என்ன எதனால் எதனால் என்று கேள்விப்படுகிறதால் இதற்கு கேனோ உபனிஷம் என்று பெயர் இந்த கேனோ உபனிஷம் மூன்று பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ முதல் பிரிவு அதை பற்றிய எல்லா ஸ்லோகங்களுக்கும் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை பற்றி மிக அற்புதமாக விவரிக்கிறார் அடுத்தது ரெண்டாவது பார்ட்டு அடுத்தது மூன்றாவது பார்ட் இப்பொழுது நம்மளது ரெண்டாவது பார்ட்டு அதுதான் தேவாசுர யுத்தம் அதாவது தேவர்களும் அசுரர்களும் யுத்தங்கள் செய்து தேவர்கள் வெற்றி பெற்று அசுரர்கள் ஓடி போய் விடுகிறார்கள் இப்பொழுது முப்பத்து முக்கோடி கோவர்களும் சேர்ந்து அதை செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரே பரம சந்தோஷமாக அந்த அப்படி இருக்கக்கூடிய தேவர்களில் முக்கியமாக இருப்பவர்கள் மூன்று பேர் ஒற்றர் அக்னி தேவன் இன்னொருவர் மாயு தேவன் மூன்றாவது இவர்கள் அனைவர்களுக்கும் முப்பத்தி முக்கோடி கோவர்களுக்கும் தலைவனான இந்திரன் 
இவர்கள் இவ்வாறு சந்தோஷமாக தங்களால் தான் இந்த மாதிரி இவர்களை எல்லாம் அசுரர்கள் எல்லாம் வெற்றப்பட்டுருது என்று சொல்லி கட்சி கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்ம சினிமா எல்லாம் பாக்குற மாதிரி ஒரு திடால்னு ஒரு பெரிய ஓசை கேட்டு அங்க ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு எக்ஷன் தோன்றுகிறான் இவர்கள் எல்லாம் பிரமித்து போகிறார்கள் என்னடா இது இது யாரா இருக்கும் யாரா இருக்கும் என்று வியந்து போய் அப்பொழுது ஒரு ஒரு கூறுகிறார் அஹ் அக்னி தேவா உனக்கு ஜாத வேதஸ் என்று பெயர் ஜாத வேதஸ் என்றால் எல்லா பிறப்பின் ரகசியங்களையும் தெரிந்தவர் என்று பெயர் அதனால் நீ அருகே சென்று இந்த யக்ஷன் யார் என்று பார்த்து விட்டு வா அதை தெரிந்து கொண்டு எங்களிடம் சொல்லு என்று கூறுகிறார் உடனே அக்னி தேவன் நேரே அந்த யக்ஷனின் அருகில் போகிறான் அக்னி தேவன் வாயை திறப்பதற்கு முன்னால் அந்த யக்ஷன் நீ யார் உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று இரண்டு கேள்விகளை கேட்கிறார் உடனே அக்னி தேவன் மிக பெருமையாக நான் தான் அக்னி தேவன் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் நான் எல்லாருடைய பிறப்பின் ரகசியத்தையும் அறிந்தவன் என்பதனால் எதுவா இருந்தாலும் என்னுடைய அக்னி என்ற இதனால் எரித்து விடுவேன் என்று சொன்ன உடனே யக்ஷகன் பக்கத்திலே ஒரு தர்பை கட்டு இருந்தது அதுலேருந்து ஒரு தர்பை புள்ளை எடுத்தார் அந்த தர்பை புள்ளியினுடைய மூனை எவ்வளவு காஞ்சி போயிருக்கும் அதை லேசா அப்படி கிள்ளி அவன் முன்னாடி அக்னி தேவன் முன்னாடி போட்டு எங்கே இந்த 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 தர்பை புள்ளை இந்த புள்ளின் முனியை எரித்து விடு பாவோம் என்கிறார் ஹ இது என்ன பெரிய என்று சொல்லி அடுத்த அஞ்சு நிமிஷம் அக்னி தேவன் தன்னுடைய எல்லா முயற்சிகளையும் ஒழிந்து அந்த இடத்தை பஸ்மமாக்கி விடுவோம் என்று சொல்லி இது அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த புள்ளின் முனி அந்த இது புள்ளி துணூர் புள்ள அப்படியே இருக்குது இவருக்கு அக்னி தேவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல தலைய தொங்க போட்டுண்டான் அப்படி திரும்பி போயிட்டான் அவர் எல்லாம் என்னாச்சு என்னாச்சு யக்ஷன் யாரும் கண்டுபிடிச்சியா என்னன்னா அவன் தலையை தொங்க போட்டுண்டு அவன் யார் அவர் யார் என்பதை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடிக்கவில்லை என்று தலை குனிந்து விட்டான் அதற்கு பிறகு இது என்னடா என்று வாயு பகவானே நீ மாதரிச்வான் மாதரிச்வான் என்றால் என்ன என்றால் எல்லா சக்தியும் உடையவன் எல்லாவற்றையும் வானவெளியில் சஞ்சரிப்பவன் மாதரிச்வான் என்று அர்த்தம் அதனால் எங்கு வந்தாலும் சேர்ந்து என்ன வந்தாலும் பண்ண முடியும் அதனால் நீ போய் இது இவன் யார் என்று அறிந்து வா என்று அனுப்புகிறார்கள் உடனே வாயு பகவான் வருகிறான் அவனுக்கும் இதே கதி அதோ கதி அந்த புள்ளின் முனையை போட்டு எங்கே இதை கொஞ்சம் தள்ளி வெளியில் தள்ளு என்று சொல்லுகிறார் ரெக்ஷன் அவர் எவ்வளவோ சுனாமி என்று சொல்வோமே அந்த சுனாமி முதற்கொண்டு வடிவம் எடுத்து என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்க்கறான் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சோம்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நாட் 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 ஒன் அங்குளம் கூட அது நகலை அப்படியே தான் இருக்கு அவனே அவனும் தலைய போன மச்சான் திரும்பி வந்தான் திரும்பி வந்துட்டு இவங்க முன்னாடி போய் என்னாலும் யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று சொல்கிறான் இனி எல்லோரும் வியந்து போய் இந்திரா உனக்கு மகவன் என்று பேர் மகவன் எல்லாம் தெரிந்தவன் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் என்று எனவே நீ போய் யார் என்று நீதான் நீதான் எல்லோருக்கும் தலைவன் நீதான் மனக்கு மனத்திற்கும் தலைவன் அதனால் நீயே போய் அவர் யார் என்று கண்டுபிடித்து வா என்று சொன்ன உடனே சரி என்று ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வைக்கிறார் என்கிறான் அடுத்த நிமிஷம் அந்த எக்ஷன் மறைந்து போகிறான் அத்தோட இந்த இரண்டாவது பாகம் இரண்டாவது கதை முடிந்து போகிறது இப்பொழுது மூன்றாவது மீண்டும் நம்ம பார்த்த மாதிரி மனக்கதையில இது பண்ணிக்கலாம் ஒரு அற்புதமான மிக அருமையான தேவி ஒன்றி வருகிறார் அங்கே வந்து அந்த தேவி வந்து மிக அழகு அவள் வந்து நான் தான் ஹெய்மாவதி என்று கூறுகிறார் கூறிவிட்டு நீங்கள் யார் இதற்கு முன்னால் வந்து என்று திகைத்து நிற்கிறீர்களே யாரும் அறியாம முடியவில்லை என்று அவர் தான் நம் எல்லோருக்கும் மேல சுப்ரீம் த அப்சல்யூட் அந்த இதை பத்தி சொல்லிவிட்டு அவளும் மறைந்து போயிடுகிறார் ஆகவே இந்த கேனோ உபனிஷதம் என்ன உணர்த்துகிறது என்றால் இப்போ இறைவன் ஒருவனால் தான் எல்லாமே இயங்குகிறது என்பதை மிக தெளிவாக காட்டுகின்றது இப்பொழுது நம்முடைய தலைப்புக்கு வருகிறோம் நம்முடைய தலைப்பு தேவாசுர யுத்தங்கள் என்பது நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னது அது வந்து தலைப்பை குறிப்பதே தவிர நான் பேச போவது தேவாசுர யுத்தங்கள் என்று அதுவும் மூன்று யுத்தங்கள் தேவாசுர யுத்தம் ஒன்று தேவாசுர யுத்தம் இரண்டு தேவாசுர யுத்தம் மூன்று என்று மூன்று தேவாசுர யுத்தங்களை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அது என்னவென்றால் சுரேந்திரநாத் ஜவஹார் என்ற அற்புதமான மனிதர் அவரால் அவர் அன்னையை அன்னையின் மூலமாக அன்னையின் டெல்லியில் ஒரு அற்புதமான ஆசிரமத்தை அன்னையின் தயவால் மிக அற்புதமாக இயக்கி இன்றும் 
அற்புதமாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது அதை பத்தி அந்த டெல்லி பிரான்ச் ஆஃப் ஷிமா அரவிந்தோ ஆசிரம் நிறுவுவதற்கு என்னெல்லாம் கஷ்டங்கள் வந்தது என்பதை மிக அற்புதமாக மூன்று தேவாசுர யுத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் தமிழ்ல சொல்றோம் த டிவைன் பேட்டில் ஒன் த டிவைன் பேட்டில் டூ த டிவைன் பேட்டில் மூன்று என்று மிக அற்புதமாக அவர் விளக்குகிறார் அதற்கு முன்னால் நாம் பார்க்க வேண்டியது அந்த இவரை பத்தி முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டும் நம்ம ஆஹ் இவர் தேவே இவர் சுரேந்திரநாத் ஜோஹர் அவர் டெல்லி இப்பொழுது பஞ்சா பஞ்சா பழைய பஞ்சா இன்னொரு பஞ்சாப்பு இங்க பாகிஸ்தான்ல இருக்கு அங்க பிறந்தவர் அவரு அவர் மிகப்பெரிய தன்வந்தர் அவர் வந்து மிகப்பெரிய இந்திய சுதந்திரத்திற்காண்டி மிக பாடுபட்டவர்கள் அவரும் ஒருவர் அவர் வந்து இந்த குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் அதுலெல்லாம் வேற பார்ட் எடுத்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணவர் ஸோ அவர் வந்து அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் அவருக்கு என்ன ஆகிறது பாரத் நிவாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இண்டியன் ரயில்வேஸ்ல ஒரு பெரிய ஒரு பூன் மாதிரி ஒன்று கொடுக்குறாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா டெல்லியிலேருந்து கிளம்பி மதுரா ஆக்ரா அலிகார் கான்பூர் லக்னோ அலகாபாத் வாரணாசி பாட்னா கல்கத்தா பூரி புவனேஸ்வர் விசாகப்பட்டினம் பஜவாடா மெட்ராஸ் பெங்களூர் மைசூர் ஹைதராபாத் ஷோலாப்பூர் புனே பாம்பே சூரத் பரோடா அகமதாபாத் அஜ்மீர் ஜெய்பூர் இவ்வளவுத்தையும் போய் திரும்பி கடைசியா டெல்லியில கொண்டு வந்து விட்டுறாங்க இந்த யாத்திரைக்கு வந்து அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது டிசம்பர்ல அவர் சொல்றார் முப்பத்தி ஆறு ரூபாயும் எட்டனாவும் இதை நம்பினா நம்புங்கோ இல்லை என்ன போங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரு அரசு சொல்றாரு அவர் அவரோட மிக அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு டாக்டர் இந்திரா சென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பிஏ எம்ஏ பிஹெச்டி வாங்கினவர் அவரை பத்தி ஜவஹார் சொல்லும் போது ஏ மேன் ஆஃப் கிரேட் லேர்னிங் அண்ட் படித்த மேதாவி என்கிறார் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் போகலாம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பலாம்னு சொல்லிட்டு மிஸ்டர்ஸ் போய் பெர்மிஷன் கேட்க போகும்போது தாராளமா போயிட்டு வாங்க ஆனா ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் இந்த பத்து வயசு பையன் இந்த இருக்கா இல்லையா அடுத்து ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்கு அதனால இந்த பையனையும் கூட்டின்னு போங்கோ உங்களுக்கு தான் இவ்வளவு பணம் இருக்கு அவனை பாதுகாக்கிறது ஒரு ஆளையும் கூட்டின்னு போங்கன்னு சொல்றா சர்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு நாலு பேர் மக்களும்பி போறாங்க அப்படி போகும்போது அவர் என்ன பண்றாரு எல்லா இடத்துக்கும் வந்துட்டு ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்துடுறாங்க வந்தோன்னு அப்ப சொல்றாங்க இன்னும் ஒரு மூணு நாள் நம்ம சிவனுக்கு உங்களை சிவிலங்காவுக்கு கூட்டின்னு போய் அங்க எல்லாம் கூட பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஆஹா நான் ஃபாரின் ரிட்டர்ன் சொல்லிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஆஹா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீலங்காவும் போய் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு திரும்பி ராமேஸ்வரத்துல இருந்து சென்னைக்கு வரணும் அவர் வந்து ட்ரெயின்ல ஏறுறார் அப்போ என்ன ட்ரெயின் இருந்ததுன்னு தெரியல போட் மெயில் சொல்லுவோம் நாங்க அதுதான் இருந்தது போல அப்படி வரும்போது ஒருத்தர் கேக்குறாரு நீங்க எங்க போறீங்க நாங்க சென்னைக்கு போறோம் ஐயா விழுப்புரத்துல வந்து இறங்கி நீங்க போய் பக்கத்திலேயே பாண்டிச்சேரி இருக்கு அது பிரெஞ்சு இதை கீழே வந்திருக்கு அங்க போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அடுத்த நாள் போக கூடாதா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு என்ன அப்படியும் பண்ணலாம் ஏற்கனவே ஒரு ஃபாரின் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீலங்கா போயிருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு அதே மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி சிலோன் போயிடுச்சுன்னு சொல்லியாச்சு அதே மாதிரி இப்ப வந்து பிரெஞ்சு சிட்டிசன் நான் இப்ப இதெல்லாம் பாத்துட்டோம்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு அவர் விழுப்புரத்துல இறங்கி பாண்டிச்சேரி போறார் பாண்டிச்சேரி போனோடனே எல்லாம் பார்த்து இது என்னையா இது எல்லா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மற்ற எல்லா மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்கிறாங்க அவங்க எப்படி பேசுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் இவங்களும் தமிழ் பேசுறாங்க இது என்னது என்ன வடக்கு பகுதி இடக்கு இந்த பகுதியும் தெற்கு பகுதியும் பிரிச்சுக்கு மற்றபடி ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னையா இது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபாரின் ரிட்டர்ன்னு இந்த மாதிரி பாண்டிச்சேரி பிரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்த இதெல்லாம் சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏமாற்றமா இருக்கே அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் சொன்னார் அதெல்லாம் இல்லை நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒண்ணு இருக்கு இங்க வந்து அரவிந்த் ஆசிரமம் ஒண்ணு இருக்கு அந்த ஆசிரமத்தை பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்னு உடனே ஹட என்னடா இது அப்படியா சரி போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தா இது அவர் அவரை சொல்றார் என்னது இது ஆசிரம் சொல்றாங்க ஆசிரம்னா இங்க வந்து இவங்க ஒரு ஜால்ரா பஜனை எதுவுமே காணும் விதவிதமா வித இந்த காவி உடைத்தவங்க அவங்க அவங்க யாரையுமே காணும் இது என்னது ஆசிரம் ஏதா ஜடதா ஜடாதாரிகள் இருக்கிறாங்களோ என்னன்னா எல்லாம் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டிருக்காங்க எல்லாம் வித விதமா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னடா அது இது ஒரு ஆசிரமா அப்படின்னு ஒன்னே சரி இந்த ஆசிரம் அரவிந்த் ஆசிரம் கிரியரே சரி நான் அங்க நாங்க அரவிந்தரை பாக்கலாமான்னு அது முடியவே முடியாது அவர் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒண்ணு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ரெண்டு நாள் தான் வருவாரு 
ஆனா நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வருவாரு அந்த அன்னைக்கும் வந்து சில பேரை தான் நாங்க அலோவ் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் அவங்களால பார்க்க முடியாதுன்னு உடனே என்னடா இது இன்னும் மேல மேல வினோதமா இருக்கேன்னு சொல்லும்போது ஒருத்தர் சொல்றாரு நீங்க ஒண்ணு ஒன்னா ஒண்ணு பண்ணுங்க நீங்க சாயந்தரம் ஒரு ஏழு மணில இருந்து ஏழரை மணி வரைக்கும் அரை மணி நேரம் இந்த மதர் வருவாங்க சோ நீங்க வெயிட் பண்ணீங்கன்னா மதரை பார்க்கலாம் அவங்க டெய்லி எங்களுக்கு இந்த மாதிரி மெடிடேஷன் ஹால்ல வந்து ஏழுல இருந்து ஏழரை தர்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படியா மதர் அவங்க பேரு என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க அவங்க பேரு மீரா அல்பாசான்கிற என்னடா இது புதுசா இருக்குது மீராவா மீரா கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் மீராபாயை பத்தி தெரியும் மீரான்னு கேள்விப்பட்டதுல அது என்ன அல்பாசாங்கிறது முற்றிலும் புதிய பேராக இருக்கிறதேன்னு சொன்னோடனே ஓ அவங்க வந்து ஒரு பிரெஞ்சு லேடி இங்க வந்து இருக்கிறான்னோடனே இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஒரு கை பாத்துருவோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு வெயிட் பண்ணி ஏழு மணிக்கு தான் அந்த அம்மா வருவாங்கன்னு சொல்றாங்க சரி நம்ம ஆறரை மணிக்கே போயிடுவோம் சொல்லிட்டு ஆறரை மணிக்கு போய் அந்த மெடிடேஷன் ஹாலில் நிற்கிறார் இருந்த உடனே அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல என்னடா இது எல்லாரும் இந்த இடமே ரொம்ப அப்படியே கமகமன் மணக்கிறது எல்லாரும் வாயையும் இதையும் போட்டிண்டு ஒருத்தர் கூட கண்ணே திறக்கல எல்லாம் டீப் மெடிடேஷன்ல அல்லறி போயிட்டாங்க இப்ப அந்த அம்மா வந்துட்டாங்கன்னா நம்மளும் அந்த மாதிரி பண்ணிடுவோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண் அப்படி வீழ்ச்சி வச்சுன்னு இருக்கிறாங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றத வந்து நான் அவரோட இங்கிலீஷ வந்து தமிழாக்கம் பண்ணியிருந்து இது பண்ணிருக்குது இது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கிறது இப்பொழுது ஒரு பூரணமான அமைதி ஆனால் லோ திடீரென்று கனவில் வருவது போல் மிகவும் உன்னதமான காட்சி ஒன்றை என் கண்கள் கட்ட கண்டன ஒரு மெல்லிய மாது ஒளியில் நனைந்தும் தங்க சுற்றி ஒன்றை தன் முன்றென் நெற்றியில் சூட்டி கொண்டும் தடித்த கம்பளம் விரிக்கப்பட்ட வளைவான படிக்காட்டில் மென் படிக்கட்டில் மென்மையாக கீழிறங்கி வந்த நடந்தபடி வந்து கொண்டிருந்தார் அந்த நடையில் ஒரு ராஜ கம்பீரம் அருளே பொழியும் முகத்திலிருந்து கீழேயும் சுற்றிலும் இருக்கும் இருட்டினை துளைக்கும் ஜொலிக்கும் பார்வையை வெளிப்படுத்தும் கண்கள் மாயாஜால கதைகளில் வரும் தேவதை போன்ற அமைதியும் அழகும் கொண்ட முகத்திலிருந்து ஒளி பரவி கொண்டிருக்க அந்த சூழல் முற்றிலுமே எவ்வாறு இயற்கைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதாக இருந்தது என்றால் ஒவ்வொரு அங்குலமும் சொர்க்கத்திலிருந்து கீழிறங்கும் தேவதை போன்றே இருந்தார் அவர் என் பார்வையோ அவரை விட்டு சற்று விலகாமல் நிலை குத்தி போய்விட்டது இப்பொழுது அவர் மாடிப்படியின் கீழே உள்ள பீடத்தின் மீது நின்று கொண்டு தனது பரந்த விழிகளால் அந்த கூடத்தில் இருந்து அனைவரையும் ஒரு கோடியிலிருந்து மறு கோடி வரையிலும் நோக்கினார் சில நிமிடங்களில் அவள் அவர் விழிகளை மூடி சமாதி நிலையில் ஆழ்ந்து விட்டார் மூடிய இமைகளுடன் இன்னும் மிக அழகாக காண பெற்றார் அவர் ஒரு சிலை மாதிரி ஆடாமல் அசையாமல் நின்றிருந்த போது எனக்கு அவர் அப்படியே திடீரென்று மேலுலகத்திற்கு பறந்து செல்வது போல் தோன்றியது அவர் இன்னும் தன் விழிகளை திறக்கவே இல்லை எனினும் எனக்கு அவர் சில இனிமையான செய்திகளை அனுப்பி கொண்டும் சிலரோடோ சில சமயங்களில் சில சமயங்களிலோ பரிவர்த்தனை சென்று கொண்டிருப்பது போலவும் அவர்கள் அறியாமலே இதை பண்ணி கொண்டிருப்பது போலவும் தோன்றியது அவருடைய அவயங்கள் இசையுடன் ஒன்றி அவருடைய முழு தோற்றமையே பரவசத்தில் தோய்ந்தபாது இருந்தது ஒளிவட்டமாய் அவரை சுற்றி இருந்த நிம்மதியும் அவரை சூழ்ந்திருந்த தெய்வீகமும் பற்பல வண்ணங்களால் ஆகிய ஒரு சுற்று வட்டமான வானவில் போன்று என் கண்களுக்கு தோன்றியதால் பல அகக்காட்சிகளும் அறிகுறிகளும் என்னுள் உருவாகின இப்பொழுது திடீரென்று ஒரு புன்முறுவல் அவருடைய இதழ்களில் தோன்றியது அது மின்னல் வேகத்தில் அவருடைய கண்கள் மற்றும் முகம் முழுவதும் பரவி ஒரு அழகிய மலர் போன்று விரிந்தது பின் அங்கே மெய்மறந்து இருக்கும் பக்தர்களின் மீது ஆசீர்வாதமும் அருளாவும் கொண்ட இதழ்களாக சொரிந்தது அவர்கள் மிகுந்த நன்றியுடன் தங்கள் கண்களை திறந்து அவரை நோக்கியவுடன் அதற்காகவே இருந்தது போல சட்டென்று திரும்பி தன் இருப்பிடம் நோக்கி சென்றார் அவர் வரவு எவ்வளவு பேரானந்தமும் மர்மமும் நிறைந்திருந்ததோ அது போலவே அவருடைய செல்கையும் இருந்தது அவர் பின் அவரை துரைத்து கொண்டு துரத்தி கொண்டு சென்ற வேகமான என் பார்வை சற்று நேரத்திலேயே அந்த ஸ்வர்க பாதையில் சென்ற அந்த தெய்வீக உருவத்தை இழந்தது கூடியிருந்தோர் எல்லோரும் கலைந்து சென்ற பின்னர்தான் ஸ்ரீ அன்னை என்ற அந்த பிரெஞ்சு மாதுதான் அவர் என்று அறிந்தோம் என்று அன்னையை முதல் முதலாக 
அவர் பார்த்த காட்சியை அற்புதமாக விவரிக்கிறார் அதன் பிறகு இரவு முருகன்றும் அவரால் தூங்க முடியவில்லை மாறி மாறி என்னென்னவோ காட்சிகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது மறுநாள் காலை கிளம்பி பாண்டிச்சேரியில் இருந்து மறுபடியும் அவர் சென்னைக்கு வந்து யாத்திரையை கண்டினியூ பண்ண வேண்டும் அவர் முத்தாய்ப்பா ஒன்று முறிக்கிறார் இந்த அவர் சொல்கிறார் திஸ் வாஸ் தென் த சுப்ரீம் டிஸ்கவரி ஆஃப் மை லைஃப் த மிராக்கிள் ஆஃப் ஸ்ரீ அரவிந்தோ ஆஷ்ரம் பாண்டிச்சேரி வேர் ஐ லாஸ்ட் மை ஹார்ட் அண்ட் ஒன் த சோல் அண்ட் த ரியல் லைஃப் என் எனது வாழ்வின் மிக உன்னதமான கண்டுபிடிப்பு இதுவே பாண்டிச்சேரி ஸ்ரீ அரவிந்த் ஆசிரம் என்னும் அற்புதம் இங்கே எனது இதயத்தை தொலைத்து விட்டு ஆன்மாவையும் உண்மையான வாழ்வையும் நான் வெற்றி கொண்ட கண்டுபிடிப்பு என்று முயன்கிறார் இப்பொழுது அன்னை அவர்களை பார்த்த உடனே அதற்கு அப்புறம் அவருடைய என்டையர் லைஃப் ஹெஸ் டோட்டலி சேஞ்சு எவ்வாறு என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது வந்து விட்டது அதற்கு அப்புறம் அவர் வந்து இன்னும் என்னென்னல்வா நடந்தது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு இருபது வருஷம் போல பதினஞ்சு பதினாறு இருபது வருஷம் போல பதினாறு பதினஞ்சு வருஷம் போல அவர் இந்த அரவிந்த ஆசிரம் டெல்லி இதை இது பண்ணுவதற்கு என்னென்ன கஷ்டப்பட்டார் என்பதை எல்லாம் தான் அவர் ஒரு அற்புதமான புஸ்தகம் ஒன்று அந்த அதை பற்றி வந்திருக்கிறது தலைப்பே பாருங்கள் த ஸ்பிரிட்ஸ் மேனிஃபெஸ்ட் ஹோம் என்று போற்று தலைப்பிலே த ஸ்டோரி ஆஃப் ஸ்ரீ அரவிந்த ஆசிரம் டெல்லி பிரான்ச் இது வந்து அவரோட இதெல்லாம் சொன்னதை வச்சு கம்பைல் அண்ட் எடிட்டட் பை மகராந்த் பரஞ்சபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசிரம் டிவோட்டியது இது வந்து டெல்லி பிரான்ச்சி ஆஷ் ஆசிரம் வந்து இந்த நூலை வெளியிட்டு இருக்கிறது அதிலே தான் இன்று நம்முடைய தலைப்பு தலைப்பு வந்து தேவ அசுர யுத்தங்கள் தேவாசுர யுத்தங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று என்று கூறுகிறார் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட டயத்துக்குள்ள முடிக்கணும் அதனால கொஞ்சம் சுருக்கி விடுறேன் நான் இது முதல் அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து இந்த டிவைன் பேட்டில் என்று சொல்லும் போது அவர் வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஆசிரமத்தை வந்து இங்கே நிறைவேற்று இது பண்றதுக்கு அவரோட வார்த்தையை அப்படியே சொல்றேன் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்பாட் மார்க்டு ஆஃப் அ லாங் ட்ரான் அவுட் பேட்டில் ஃபாட் அண்ட் அ ஹையர் பிளேன் the whole story is so unbelievably fascinating that it looks like a page from the puranas abdingirar so solittu inda kadaiye patti na solren idu vande ungalku vande reason and logic kaaranathukkum dargathukkum apparpattathu endru solli avargal divine battle onnu eppadi nadandathu abdingira vande romba adukku avar solrar na vande oru ஒரு ஆரம்பிச்சேன் ஆரம்பிச்சு வந்து ஒரு பெரிய இடத்த வாங்கினேன் அந்த இடத்துல தான் இந்த ஆசிரமத்தெல்லாம் உருவாக்கணும்னு நினைச்சேன் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுக்குள்ள இந்த என்டையர் இடத்தையே இது பண்ணிட்டேன் ஆனால் இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கணும்னு ஆரம்பிச்சது அப்பாப்பா எவ்வளோ ஆர்கிடெக்சுரல் ஃபினான்ஷியல் கவர்மெண்டல் அந்த மாதிரி கட்டுமானத்துக்கு பண தேவைக்கு அரசாங்கத்திற்கு மறுபடி மறுபடி போகிறது இந்த மாதிரி எவ்வளவோ துயரங்கள் எல்லாம் வந்தன எல்லாம் ஆச்சு எவ்வளோ எல்லாம் பண்ணியும் எனக்கு வந்து மாறி மாறி வந்ததுனால என்ன என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி வந்தது அதை பத்தி மேல மேல விவரிக்கிறார் அவர் முதல்ல ஒரு பெரிய இதை கொண்டு கட்டுறார் அதுக்குள்ள யாரும் வர முடியல சரின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல ஒரு பா இதெல்லாம் அங்கே ஒரு பத்து இருபது பசு மாடை வச்சு இதெல்லாம் பண்ணுவோங்கிறார் அது என்னடானா அந்த பசு மாடலை யாரோ தூக்கின்னு போய் திருடின்ட்டு போயிடுறாங்க இந்த மாதிரி அவர் மேலே மேலே சொல்லி பட் ஆல் தீஸ் ஒன்லி மேட் த சேலஞ்ச் ஆஃப் தி அஸ்ரிக் ஃபோர்சஸ் மோர் சேலஞ்சிங் மேக்கிங் தி பிளேஸ் ஆல் த மோர் வல்னரபிள் டு த டிவைன் ஆன் ஸ்லாட்ஸ் அப்படின்றார் தெய்வீக ரத்த கலரியாகவே ஆக்கிடுது அப்படின்னு சொல்றார் அந்த சமயத்தில் ஒரு அற்புதம் நடந்தது அவர் அதை பத்தி ரொம்ப சொல்றார் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாவது வருஷம் ஜெயிலில் இருந்த போது ஒருத்தர் வந்த அந்த ஜெயிலில் வந்து சேர்ந்தார் அவரை வந்து அவர் மேல என்ன ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் திங் என்ன அவர் எந்த இதுக்கு கீழே வந்து அவர் இது பண்றதுன்னு யாருக்குமே தெரியல அது எங்கள் நாங்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி காங்கிரஸ் சார்பில் இது போட்டி விட்டோம் நாங்கள் இது இது அப்படிலாம் சொல்லுவா இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சு இந்த இந்த ஆளுகளோட பேர் என்ன யாருக்குமே தெரியல பேரண்டேஜ் என்ன என்ன தெரியல அவரோட அட்ரஸ் என்ன என்னன்னு தெரியல அவர் என்ன வேலை பார்க்குறாரு ஒன்றுமே தெரியல அதனால அவரை என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல ஆனால் ஜெயிலில் போட்டுட்டாங்க அப்படி நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் சந்தித்த அந்த மனிதர் வந்து 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் நேரம் என் முன்னாடி வந்து நின்றார் நின்னது மட்டும் இல்ல அவர் சொன்னாரு ஐ எம் ஏ டிவைன் மெசஞ்சர் அப்படின்னு சொன்னாராம் சொன்ன நான் ஒரு தேவதூதன் சொன்னாராம் இவர் என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிக்கும் போது அவர் வந்து நான் வந்து போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இன்னும் அவரை பத்தி சொல்ல முடியல ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு வர்றாரு வந்தா கை அந்த இதெல்லாம் கிழிஞ்சி இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கு அப்ப அவர் டக்குன்னு சொல்றாரு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய சண்டை எல்லாம் நடத்தினேன் இந்த சண்டையோட முடிவுல வந்து கட்டாயம் வந்து நல்லா நல்லா தான் நடக்க போகுது ஆனா இன்னும் அது முடியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் போயிட்டார் மறுபடியும் அவர் வரும்போது பார்த்தா அவர் வேஷ்டி அந்த க போட்டிருக்கிற சட்டை எல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கு அவர் பார்த்துட்டு அவர் சொல்லி அவர் சொல்றாராம் அப்பாடா ஆப்ரேஷன் எராடிகேஷன் என்னால ஆரம்பிச்சது இந்த முடிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிமே நீங்க எல்லாம் உனக்கு நல்லதான் நடந்து சொல்லிட்டு எப்படி வந்தாருன்னு தெரியல எப்படி வந்தாரும் இல்லை அப்படியே மறைந்து போயிட்டார் இவரு இதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொன்னேன்னா கடை 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 கடைன்னு பாசிட்டிவா அந்த இடமெல்லாம் ஆகி இதெல்லாம் வருது அதுக்கு நடுவில் வந்து இவர் வந்துட்டு போயிண்டும் இருக்கிறாரு அவரோட வேலை இதெல்லாம் வேற இருக்கு ஒரு பெரிய இதெல்லாம் இது பண்ணி இது பண்ணி இருக்காரு அவரு அப்புறம் வந்து மதர்ட்ட போய் இது பண்ணி திடீர்னு வந்து மதர்ட்ட வந்து மதர்ட்ட எவ்வளவோ இதெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்துருத்து என்னால என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லும் போது மதர் ஒண்ணு சொல்றா அதை என் வாழ்நாளையே மறக்க மாட்டேன்னு சொல்றாரு மதர் வந்து அவர்கிட்ட சொல்றார் பட் ஒய் திஸ் பிளேஸ் வில் ஹவுஸ் த ஸ்ரீ அரவிந்தோ ஆஸ்ரம் டெல்லி பிரான்ச் அண்ட் தேர் சர்டன் வில் பி அ ஸ்ட்ரைன் ஃபார் விச் ஐ ஹேவ் இன் கீப்பிங் ஸ்ரீ அரவிந்தோஸ் ப்ரெஷியஸ் ரிலீக்ஸ் இதை கேட்ட உடனே அவருக்கு அப்படியே புல்லரிச்சு போயிடுறது அடடா மதர் வந்து அரவிந்தோட ரிலீக்ஸ் எல்லாம் நான் பத்திரமா வச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த இடத்துல ஆசிரம் உருவாக போகிறது அதுல இத வய வைக்க போற அப்படின்னு சொன்னத உடனே அப்படியே பிரமிச்சு போயிடுறார் அந்த பிரமிப்போடையே திரும்பி வரார் பை த டைம் இந்த டிவைன் மெசஞ்சர் போயிட்டாரா அப்புறம் தட 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 தடன்னு கடா கடா கடன்னு நம்பவே முடியாத மாதிரி எல்லாத்தையும் நடக்கிறது அதை பத்தி எல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா விவரிக்கிறார் குறிச்சிட்டு கடைசியில ஆசிரம் உருவாக போகிறது அவர் போய் மதர் இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த டெல்லி பிரான்ச்சுக்கு நான் இதெல்லாம் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஓப்பனிங் டேட் மட்டும் நீங்க தான் பிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உடனே மதர் வந்து சொல்றா டுவெல்த் பிப்ரவரி நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் த டே த டெல்லி பிரான்ச் ஆஃப் ஸ்ரீ அரவிந்தோ ஆசிரம் வில் ஓப்பன் அப்படின்ற உடனே இவர் வந்து மதர் ஒய் நாட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் பிப்ரவரி நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் விச் இஸ் அண்ட் ஆஸ்பீஷியஸ் டே பிகாஸ் இட் இஸ் யுவர் பர்த் டே அப்படிங்கிறார் உடனே மதர் சொல்ற விஷயத்த பாருங்க டுவெல் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம் திங் There is no difference. அப்படி சொல்லிட்டு டுவெல் பர்சன்ஸ் கேன் சிட் இன் மெடிடேஷன் ஆன் தட் டே இட் இஸ் அன் ஓல்ட் பிலீஃப் தட் இஃப் டுவெல் பர்சன்ஸ் ஜாயின் இன் சாலம் பிரேயர் த பிரேயர் இஸ் கிராண்டட் தஸ் த டெல்லி பிரான்ச் ஆஃப் ஸ்ரீ அரவிந்தோ ஆஸ்ரம் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் சாலம்னைஸ்ட் அது வந்து அவர் ரொம்ப அற்புதமா எழுதார் எப்படி வந்து முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க எல்லாம் வந்து உதவி பண்றாங்க இன்ஜினியர் எல்லாம் வந்து அழகா கட்டட இது பண்றாங்க ஆர்கிடெக்சர்கள் சொல்லலாம் இது இப்படி இருக்கணும் இது இப்படின்றாங்க சானிடரி இன்ஜினியர் ஒருத்தர் வந்து இதெல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றா இப்படி போய் எல்லாம் பண்ணி கடைசி இந்த மாதிரி இது உருவாயிருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கும் போது இந்த தேவாசுர யுத்தம் நம்பர் ஒன்னு அதை முடிக்கிறார் இட் இஸ் நாட் எ மியர் கோ இன்சிடென்ட் பட் அ விவிட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இஃப் ஒன் வேர் நீடட் of the truth of the mother's historic message that the super mind has descended ushering humanity into the supramental age and the ashuric forces are on the retreat abdin solli devasura yuddham onna mudichitar appo devasura yuddham rendu nu aarambikkar adu innum romba interesting ah pogirathu adu 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 idu vandu inikkume nadandadilla munnadi nadakka pora andha idha patti idu solrar அப்போ அவர் சொல்றார் மதர் வந்து அப்பப்போ லெட்டர் எழுதி இதெல்லாம் பண்ணி பெரிய பிளான் எல்லாம் கொடுத்த அனுப்பிச்சு இதை இப்படி பண்ணணும் இது இங்க எங்க இது இருக்கணும் அந்த ரிலிக்ஸா வைக்க வேண்டிய இடம் இது அதெல்லாம் சொல்றாரு இவர் வந்துட்டு என்னடா அது எனக்கு நான் ஆப்டர் ஆல் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு இந்த கிள்னு அது இதெல்லாம் வச்சு வித்துட்டு இருக்கேன் அதை வந்து கவர்மெண்ட் டெண்டர் வாங்கி இதெல்லாம் பண்ணி என்னோட பிஸ்னஸ் விருத்தி ஆகிட்டு போய் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரே பயமா இருந்தது சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கம் போல தியான ஹால் முழுவதையும் அது ஒரு பெரிய ஹால் ஒன்னு இது பண்ணிட்டார் பண
மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கம் போல தியான ஹால் முழுவதையும் பெருக்கிவிட்டு பின் துடைத்துக் கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது ஒரு மனிதர் புன்முருவருடன் பக்தி தோய்ந்த முகத்துடன் உள்ளே நுழைந்தார் என்ன ஆச்சரியம் அவரை மார்போடு தழுவிக்கொண்டு அமர வைத்தேன் அவர் முதல் முறைமையாக இந்த ஆசிரமத்திற்கு வந்திருந்தார் எங்கே இவ்வளவு தூரம் என்று கேட்டவுடன் பதிலளித்தார் நீங்கள் ஆசிரம வாழ்வு வாழ்வதை பார்க்க ஆவலாக இருந்தது எனவே வந்தேன் என்று பாருங்கள் நம் இருவரும் தியானம் பண்ணுவோம் என்று இவர் சொன்ன உடனே ரெண்டு பேரும் தியானம் பண்றார் அந்த மனிதரை பற்றி சொல்றார் அவர் அந்த நண்பர் மத்திய அரசு பொதுப்பணித்துறை சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்டில் வேலை செய்து வருபவர் நானும் அவரும் டில்லியில் ஒரே சமயத்தில் பணியை துவங்கியிருந்தோம் நான் வியாபாரத்தில் அவர் மெட்ரிகுலேஷன் மட்டும் படித்து சிபிடபிள்யூடியில் சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்டில் ஒரு மேற்பார்வையாளராக போர்மேன் என்று வாழ்வை தொடங்கியவர் நான் சிபிடபிள்யூடிக்கு சுண்ணாம்பு முதலிய விற்பனை செய்து கொண்டு அவருடன் வாழ்நாள் முழுவதும் இணைபிரியான் நட்புடன் பழகி வந்தேன் அவர் பொறியாளர் பட்டமோ படிப்போ இல்லாவிடினும் மிகுந்த கடின உழைப்பாலும் தன் வேலை மேல் மேல் இருந்த மற்றற்ற ஆர்வத்தினாலுமாவே அடிப்படையாக முன்னேறி மேற்பார்வை பொறியாளராக சூப்பரண்டிங் இன்ஜினியர் ஆனார் அதுவே ஓர் அரிய சாதனையாகும் வேலைக்கு அர்ப்பணிப்பு டிவோஷன் சின்சியரிட்டி நேர்மை நொபிலிட்டி உன்னதமான பெருமை ஆகிய அவருடைய பண்பினால் நான் மிகவும் கவரப்பட்டு அவரை நேசித்தேன் பெருமை அடைந்தேன் அவருடைய பேர் பூரன்சந்த் பாருங்கோ அவருடைய பேர் பூரணச்சந்தன் பூரன்சந்த் அவருடைய விஸ்வாமிப்பு விஸ்வாசத்தையும் பூரண அர்ப்பணிப்பையும் கௌரவித்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவருக்கு ராய் சாஹிப் என்ற பட்டத்தை வழங்கி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் தியானம் பண்றாராம் அவர் ஈஸியாக அந்த தியானம் கலைந்தவுடன் இப்படி மணிக்கணக்கில் தியானம் செய்ய எங்கு கட்டியது என்று கேட்டேன் ஏனெனில் ஒரு பொதுப்பணித்துறையில் வேலை செய்பவர் இவ்வளவு ஒரு தவ வழியுடன் தியானத்தையும் சமாதியையும் அற்புதமாக செய்வது என்பதை கற்பனை பண்ண கூட என்னால் இயலவில்லை காலையில் மிகவும் சீக்கிரம் இருந்து வீட்டிலேயே பல மணி நேரம் தியானம் செய்வது தியானத்தில் ஈடுபது வழக்கம் என்ற அவருடைய பதில் எண்ணை மேலும் மேலும் மகிழ்வளைய வைத்தது இறைவனை பூரணச்சந்திரரை அனுப்பதியாக அனுப்பியதாக அவரிடம் கூறிய நான் ஸ்ரீ அன்னை அனுப்பியிருந்த திட்டங்களையும் வரைபடங்களையும் காண்பித்தார் உடனே அவர் டில்லியில் உள்ள எல்லா பளிங்கு மண்டபங்களையும் நிறுவியதெல்லாம் அவருடைய வேலையாதனால் முதலிலிருந்து முற்றிலுமாக ஸ்ரீ அரவிந்தர் நினைவு மண்டபத்தை நினைவு நிறுவுவது என்னுடைய பொறுப்பு என்றார் என்ன இது அற்புதமா மந்திரமா இப்பொழுது பூரண சென்று தலைமை நீதிபதி மன்றம் கட்டும் கட்டும் பொறுப்பிலே இருந்தார் உடனே அவர் எல்லா விவரங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு ராஜஸ்தான் தலைநகர் ஜெய்ப்பூரில் அருகே மக்ரானா என்ற ஊரில் உள்ள பளிங்கு வேலையை சிறந்த நிபுணர்களையும் உதவியாளர்களையும் கூப்பிட்டார் அவர்கள் அனைவரும் பூரணனின் நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களும் அவருடைய செல்வாக்கிற்கு உட்பட்டவரும் ஆவார் அவர்களிடம் உற்றுமான வழிமுறைகள் இயக்கங்கள் ஆகியவற்றை கொடுத்துவிட்டு செலவுகள் நிபந்தனைகள் நேர வரைமுறைகள் முதலியவற்றையும் நிர்ணயித்தார் இதற்கிடையில் வெவ்வேறு மதிப்பு நிறம் உடைய பளிங்கு கற்களின் மாதிரிகளை எல்லாம் ஒப்புதலுக்காக ஸ்ரீ அன்னையிடம் அனுப்புவதற்கும் ஆவன செய்யப்பட்டது ஸ்ரீ அன்னை தேர்ந்தெடுத்த மாதிரிகள் உடனே ராய் சாஹிப் புகன்சந்திரனும் காட்டப்பட்டன மூன்றே மாதங்களில் தேவையான பளிங்கு கற்கள் எல்லாம் முறையாக செதுக்கப்பட்டு நினைவு மண்டபத்தின் எல்லா பகுதிகளிலும் ட்ரெக்கில் மக்ரானாவிலிருந்து ஆசிரமத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டன பிறகு ஒரே மாதத்தில் ராய் சாஹிப் பூரன்சந்தன் வரிகாரத்திலும் மேற்பார்வையிலும் தகுந்த முறையில் இடத்தில் சேர்ந்து வடிவமைக்கப்பட்டன சுமார் தொள்ளாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்ணூத்தி இரு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கிலோகிராம் இடையில் மிகவும் கனமான கூம்பாக கியூப் நடுவில் உள்ளது வடிவடைந்தது ஒரு கிரேனின் மூலம் கைதேர்ந்த நிபுணர்களால் இது தக்க இடத்தில் பொருத்தப்பட்டது அதை செய்தவர்கள் எல்லாம் தலைமை நீதிமன்றம் செய்து கொண்டும் இருந்தனர் இந்த இடத்துல ஒரு பியூட்டிஃபுல் ட்விஸ்ட் வருது பாருங்கோ நினைவு மண்டபம் தயாராக இருந்த நிலையில் எதேச்சையாக பார்த்த நான் அதிர்ந்து போனேன் ஏனெனில் 
பகவானுடைய சின்னங்கள் நான்கு புறங்களிலும் தவறாக செதுக்கப்பட்டிருந்தன கூம்பை இனி வெளியே எடுத்துவிட்டு மீண்டும் செதுக்க இயலாது ஏனெனில் நிலத்திற்கு கீழே ரெண்டடி ஆழத்தில் சிமெண்டும் காங்கிரீட்டும் சேர்ந்த கலவையில் அது இறுகிவிட்டது அதுவரை செய்த வேலைகள் எல்லாம் வீணாகிவிட்டதே இதை சரி செய்வது என்பது மிக கடினமான பீதி அடைய செய்யும் வேலை என்றோ இதை எவ்வாறு செய்ய என்பதை என்னால் யோசனை செய்யவோ ஒத்துக்கொள்ளவே உள்ளவோ இயலவில்லை அதே சமயம் என்னை தேற்றிக் கொள்ளவும் முடியாது ஐ குட் நாட் காம்பிரமைஸ் ஆல்சோ அண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் இஷ்யூ அப்படின்ற அவர் அடுத்த நாள் காலை ராய் சாஹிப் கூறும் சந்திரம் நான் எல்லாவற்றையும் விளக்கியதும் அவர் ஆறு ஆறுதல் அளித்துவிட்டு இந்த பூம்பை மீண்டும் பகுதி பகுதிகளாக பிரித்து உடைத்தெடுத்து தோண்டி எடுத்து மக்ரானாவில் சரி செய்யப்பட்டு அங்கீகரப்பட்டு உரிய முயற்சியில் கைவினைஞர்களின் உதவியால் மிகவும் செய்ய உறுதியிருக்கிறார் ஏன் இவ்வாறு நடந்தது என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்கையில் மக்ரானாவில் உள்ள நிபுணர்கள் தங்கள் உற்சாக உறுதியாலும் கற்பனா சக்தியாலும் மேலும் அழகுபடுத்துவதாக எண்ணிக்கொண்டு இவ்வாறாக செய்திவிட்டனர் என்று தெரிய வந்தது ஸ்ரீ அன்னை பகவான் அரவிந்தருடைய சின்னங்களின் பின்னால் உள்ள மறைமுக முக்கியத்துவத்தையும் எந்த சூழலையும் மாற்றவே கூடாது என்பதையும் அவர்கள் அறிந்தனர் இதுக்கு அடுத்த பா அடுத்த பேரா பாருங்கோ என்ன அற்புதமா சொல்றார் என் மனதின் துயரமும் இதயத்தின் கூக்குரலும் ஸ்ரீ அன்னையை எட்டிவிட்டது போலும் நாங்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் விவாதித்துக் கொண்டிருந்த போது பாண்டிச்சேரியில் இருந்து ஒரு நீண்ட தந்தி ஒன்று ஸ்ரீ அன்னையிடம் இருந்து ஆச்சரியகரமாக வந்தது அரவிந்தரின் நகம் தலைமுடி முதலியவை கூம்பிற்கு கூம்பிற்கும் கீழே வைக்கப்பட வேண்டிய வேண்டும் முற்சொன்னவாறு தாமரைக்கும் கீழே கூம்பிற்கும் மேலே அல்ல இவ்வாறு வந்த தந்தியை கண்டதும் இதுவரையில் இருந்த பதட்டம் கவலை துன்பம் ஆங்ஸைட்டி அன்ஹாப்பினஸ் எல்லாம் மறைந்து போயின ஏனெனில் எப்படி பார்த்தாலும் கூப்பினை உடைத்து வெளியே எடுத்து ரிலீக்ஸ் வைப்பதற்கு செய்துதான் ஆக வேண்டியிருந்தது இப்போது புதிய கூம்பு செய்வதற்கும் தகுந்த வகையில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் சிம்பல் வைப்பதற்கும் மக்ரானாவில் உத்தரவும் அதாவது ஆர்டர்ஸும் வழிமுறைகளும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுக்கப்பட்டன அவ்வாறே செய்யப்பட்டு சீக்கிரமே அன்னையின் ஆணை கேற்ப நினைவு சின்னங்கள் கீழே வைக்கப்பட்டும் ஸ்ரெயின் மேலேயும் வைக்கப்பட்டது இவ்வாறாக தேவாசுரயுத்தம் இரண்டு முடிந்தது ஆனால் உணர்வு தளத்தில் திருவுருமாற்றம் ஏற்படும் வரை இந்த யுத்தம் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போல் தோன்றியது அப்படின்னு ரெண்டாவது தேவாசுர யுத்தத்தை முடிக்கிறார் அதற்கப்புறம் எல்லாம் நல்ல ஜம் ஜம்னு நடந்தது எல்லாம் பிரசிடென்ட் அப்ப வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் அவரால் அந்த பர்டிகுலர் தினத்துல வர முடியாது அப்படிங்கறதுனால வைஸ் பிரசிடென்டா ராதாகிருஷ்ணன் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் இருந்தார் அவர் வந்து அதை பத்தி எல்லாம் நிறைய போட்டோஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சு இந்த புஸ்தகத்துல ரொம்ப அற்புதமா எல்லாத்தையும் விவரிச்சிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது தேவாசுர யுத்தம் ஆரம்பிக்கு இந்த தேவாசுர யுத்தம் மூன்றாவது வந்து என்ன அப்படின்னா இவருக்கு வந்து என்ன ஒரு ஆசை அப்படின்னு சொன்னேன்னா டெல்லிக்கு யாரு வந்தாலும் எங்க போவாங்க அப்படின்னா ஒரு சில இடங்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி சப்தார் ஜங் மானுமெண்ட் குதுப் மினார் அது அதெல்லாம் இருக்கு அதனால இந்த இடத்துக்கு எல்லாரும் போயிட்டு வருவாங்க இப்போ அந்த நடு நட்ட நடுவுல வந்து இந்த ஆசிரமம் வந்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதனால இவருக்கு என்ன ஆசை என்ன அப்போ இந்த என்டையர் ரோடு முழுவதற்கும் ஸ்ரீ அரவிந்தோ மார்கன் பேர் வச்சா என்ன ஆஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு தோணி சரி அப்படியே பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறார் ஆனா ஆரம்பிச்சா மூணு வருஷம் அது இழுத்துட்டே போறது இதுல வந்து ஷாம்நாத் அப்படிங்கிறவர் மேயரா இருந்த இங்க ஆரம்பிக்கும் போது அவர் வந்து இவருக்கு ரொம்ப ஜூனியர் பொலிட்டிக்கல் லைஃப்ல ஆனால் உல்தான் சென்ட்ரல் ஜெயில வந்து இந்த சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் மூமெண்ட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல என்னோட கூட இருந்தவர் அவர் அதனால நான் எப்படியாவது பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு ஆனா மேயர் பதவிங்கிறது ஒரு வருஷம் தான் அதனால அவர் வந்து எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் நீ கவலைப்படாத அடுத்து ஸ்ரீ நரசூரீதின் வராரு அவரு தான் அவர் ஒரு பெரிய பாரிஸ்டர் ஸோ அவர் தான் மேயராக ஆகிடுவார் ஸோ அவரும் இவருக்கு வந்து ஜூனியர் அட்வொகேட்டா இவரோட கேசஸ் எல்லாம் 
குயிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட் எகேன்ஸ்ட் த கேஸ் அரசாங்கம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் போட்ட கேஸ் எல்லாம் இந்த காங்கிரஸ் சார்பில் பர்டிகுலர் நம்ம ஜவஹார் சார்பில் இருந்தாலும் அவரும் இவருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அதனால மறுபடியும் அவரோட நிறைய நேரம் உட்காந்து சரி பண்ணி சரி போயிட்டு விதி பண்றார் அதுக்குள்ள என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஆயிடுத்து அப்ப வந்து முனிசிபல் கார் கார்பரேஷன் எங்க முடியும் போது ஆஹ் அவர் அடுத்தவரோட பீரியட் வந்துருத்து ஆனா என்ன இந்த மாதிரி வந்து வாட் இஸ் தேக் டு திங்க் ஆர் டிஸ்கஸ் ஐ வுட் ரேதர் இட் வுட் பி ரேதர் அ ப்ரிவிலேஜ் ஃபார் த கார்பரேஷன் டு நேம் த ரோட் ஆஸ் ஸ்ரீ அரவிந்தோ மார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைல் எல்லாம் எடுத்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எழுதுற எழுதி பண்ணிதான் அவனு சொல்லி முடிக்கிறார் அதுக்குள்ள அவரோட பீரியட் முடிஞ்சு இப்ப நசுரீதியினோட இது எது முடிஞ்சு போயிடுத்து அந்த தாப்புல வர்றவர் நேயரா வர்றவர் வந்து லாலா ஹன்ஸ்ராஜ் குப்தா அப்படின்னு அவரும் வந்து இவருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அதுல இன்னொன்று பெரிய பெரிய விஷயம் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் தி கார்பரேஷன் ஹி வாஸ் எலக்டட் ஆஸ் நேயர் ஃபார் ஃபைவ் கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஸோ திஸ் கே மீ அ கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பெர்சீவ் த கேஸ் வித் ஹிம் ட்யூரிங் ஆல் தீஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் த கன்சென்ட் டு நேம் த ரோட் ஆஸ் வி அரவிந்தோ மார்க் வாஸ் அப்டைம் இதுதான் அஞ்சு வருஷம் கடைப்படுத்தி கடைசியில லாலா ஹன்ஸ்ராஜ் குப்தா என்ன பண்ற ஒரு டைரக்ட் லெட்டர் வந்து மதருக்கு எழுதுற மதருக்கு எழுதி இந்த மாதிரி முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஆஃப் டெல்லி வந்து அந்த மெஹ்ராலி ரோடுல இருந்து அங்கதான் அந்த ஸ்ரீ அரவிந்த் ஆசிரம் இருக்கு சோ அந்த டெல்லி பிரான்ச் இருக்கு அங்க ஸ்ட்ரெயின் எல்லாம் இருக்கு அதை வந்து ஸ்ரீ அரவிந்தோ மார்க் அப்படின்னு நாங்க பேர் வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காப்பி ஒன்னே இவருக்கு கொடுக்குறாரு இவர் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகாலான்னு விஷயம் வரும்போது திடீர்னு ஒரு அடுத்த குண்ட தூக்கி போடுறாங்க என்னன்னா ஒரு பாதி வரைக்கும் தான் இந்த டெல்லி கார்பரேஷன் கீழே வந்து இருக்கு இன்னொரு பாதி வந்து முனிசிபாலிட்டி ஆஃப் கீழே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைரியமா இவர் என்ன பண்றார் ஒரு அந்த ஒரு பெரிய போஸ்ட்ல இருக்கிறவெல்லாம் ஜஸ்ட்ல கேட்டு எல்லாம் புரிய ப்ரோட்டோகால் ப்ரீவியர் அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாம பண்ண முடியாது அப்படின்லாம் பார்க்க முடியாது இவர் என்ன பண்றாரு அவர் ஸ்ரீநாத் ஜவஹார் என்ன பண்றாரு சுரேந்திரநாத் ஜவஹார் காலையில அர்லி மார்னிங் நேரம் ஒரு நாலு மணி நீ போல இருக்கும் போய் டபான்னு உள்ள நோயிட்டு அவர் வீட்டுக்கு போற வீட்டுல எல்லாம் வாசல் நோயின்னு தாண்டி உள்ள போய் உள்ள போய் உட்காந்து கூட கோடி வாதா வருது என்ன என்ன என்னன்னு கேட்கறாங்க ஆஹ் இல்ல இல்ல நான் இவரை பாக்கணும்னு பாக்கணும்னு இங்கேயே அவர் இங்கே இது அவரோட வீடு வீட்டுல பாக்க முடியாத இல்ல அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் பார்த்துதான் அவன் அவர் அவர் வந்து நீ போ வெளியில போகணும்னு சொல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி இது மாதிரி அது யாரும் வெளியே இருக்கிறாங்க ஆறு மணி ஆயிடுச்சு ஆறு மணி ஆனோடனே அவர் வெளியில வர ஆரம்பிச்சுட்டு கம்யூனிட்டி வர அவர் வந்துட்டு வந்தே இவரை பார்த்த உடனே ஹாட் அப்படின்னு கேட்டோடனே அவர் வந்து எஸ் ஐ எம் கம்மிங் ஃப்ரம் அரவிந்த் ஆஷ்ரம் டெல்லி பிரான்ச் அப்படின்னா எஸ் ஐ நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்பதான் நான் வந்து டெலிபதிங்கிறது இதுதான் போல இருக்குது நான் இப்பதான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் பாண்டிச்சேரிக்கு போய் மதர தர்ஷனம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தேன் அதனால நான் வந்து இப்போ நேற்றுக்கு சாயந்தரம் தான் நினைச்சுட்டு இருந்தேன் ஆசிரம பத்தியும் மதுரை பத்தியும் அரவிந்தர பத்தியும் என்னடா நீங்க வந்து முன்னாடி நிக்கிறீங்களே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வாங்க வாங்க அப்படின்னு தான் பத்திலாம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு என்ன விஷயம் ஏழு விஷயம் எல்லாம் சொல்றாரு சொன்ன உடனே இந்த மாதிரி பாதி தான் இந்த மாதிரி பேர் வந்து பாதி கிணறு தான் நாங்க தாண்டி இருக்கிறோம் இன்னொரு பாதி கிணறை இன்னும் தாண்டல அதனால நான் இன்னொரு பாதி கிணறை தாண்டணும் அப்படின்னு எனக்கு நீங்க தான் வந்து உங்க கீழே இருக்கிறது இருக்கீயா இத பேரை மாத்தி வைக்கணும் அதுக்கும் பேரை கொடுக்கணும் அரவிந்த பாத்தி பேரு அப்படின்னு சொன்னோடனே அழகா இத பண்ணிட இல்லைன்னா விட விட என்ன வேலை எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் ரியல் பிளஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோன்ட் வெரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சுட்டு கடை 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 கடன்னு இந்த ஒரு ஹாஃப் பேரு இன்னொரு ஹாஃப் பேரும் முடிஞ்சு எல்லாம் ஜம் ஜம்னு வந்துட்டு அவர் வந்து போன்ல சொல்றாரு எல்லாம் ஜம்னு எல்லா இடத்துலயும் அந்த போஸ்ட் அது அதெல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் எல்லாம் போய் பார்ப்பா நீ ஏன் அப்படிங்கிற அப்படின்னா இவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் சந்தோஷம் பண்ணி கார எடுத்துட்டு போய் பார்த்தா ஷாக் ஆயிடுறாரு மறுபடியும் எல்லா இடத்துலையும் அரவிந்தோ மார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்ல எழுதி இருக்கு ஹிந்தியில எழுதி இருக்கு உருதுல எழுதி இருக்கு உடனே இவர் வந்து என்னடாது அரவிந்தோ மார்க்கும் போட்டுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீய விட்டுட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே போன் எடுத்து அந்த பிரசிடென்ட்டுக்கு போன் பண்றாரு போன் பண்ணிட்டு இதை உடனே அவர் சொல்றாரு இந்
என் பேர் சிரி சந்த் அப்படின்னு சொன்னார் சொன்ன உடனே சப்போஸ் இந்த சிரி அப்படிங்கறத விட்டுட்டு வெறும் சந்துன்னு சொன்னானு நீங்க அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களான்னு சொன்னோடனே ஒரு நிமிஷம் அப்படி ஷாக் ஆகி போய் போட்டு கட 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 கடந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு உடனே சொல்றது கரெக்டு தான் ஸ்ரீ அரவிந்தோ அப்படிங்கறத அவரோட புது பேரு சிரி சந்துன்னு என் பேர்ல வந்து சந்துன்னு சொன்னா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அது மாதிரி தான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட 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 முடிச்சு எல்லா இடத்துல இருக்கிறதுலயும் ஸ்ரீ அரவிந்தோமார் ஸ்ரீ அரவிந்தோமார் ஸ்ரீ அரவிந்தோமார் அப்படின்னே பேர் மாட்டி இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார் திஸ் இஸ் த கல்மினேஷன் ஆஃப் த ஸ்டோரி அண்ட் த தேவாசுர யுத்தம் மூன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எழுதுற நியூ டெல்லி த கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஏ மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி ஹஸ் பிகம் ஏ மெக்கா அண்ட் தெர் இஸ் அ ரெகுலர் ஃப்ளோ ஆஃப் அபிஷியல் அண்ட் நான் அபிஷியல் விஸ்டர்ஸ் டு டெல்லி ஃப்ரம் இந்தியா and all over the world everyone who comes to delhi goes to or is taken to see kutub minar this is a must and everyone has to go through the entire highway sri arabindo mall although i have not read any of the voluminous works of sri arabindo his philosophy and yoga i feel proud that i have put everyone on sri arabindo mall not only for the present but also for the future now it is for them to realize and to live miga arpudamaga inda devasura yuddham moondrayum mudikira inno ese devo adha vaadri inda romba rendu vishayatha mattu solite epovume time aayitho rende rendu vishayatha mattu solite inda devasura yuddham galai mudichirren modhal idu enna appadina na bhagavad gita ila vande yen ungalku ellam theriyum 18 chapter அப்புறம் முதல்ல இருந்து எழுநூறு வரை அது வந்து எழுநூறு ஸ்லோகங்களை கொண்டது அப்புறம் வந்து வியாசர் வந்து இவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு உனக்கு நான் திவ்ய கக்ஷு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெய்வீக கண்களை கொடுக்குறேன் என்று இருக்கிறா அதனால இந்த மகாபாரத யுத்தம் நடக்க போது அவ்வளோத்தையும் நீ இங்கே இருந்துட்டே நீ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற அவர் திருதராஷ்டிரம் சொல்றா நான் ஒரு பிறவி குருடன் நான் கடைசி வரைக்கும் குருடனாவே எடுத்துட்டு போயிடுறேன் அதனால நீங்க கொடுக்குற திவ்ய கக்ஷுவை இந்த சஞ்சயனுக்கு விடுங்க என்னோட தேரோட்டி அவன் வந்து அந்த அப்படி அதை பார்த்து பார்த்து அவன் சொல்லுவாங்கிற அதாவது அஸ்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு விருதராஷ்டிரனோட தேரோட்டி சஞ்சயன் அவன் சஞ்சயனுக்கு அந்த திவ்ய கக்ஷு கொடுத்த உடனே அவன் வந்து அந்த மகாபாரதி தான் அனுப்பத்த சஞ்சயன் வந்து இவருக்கு விவரிக்கிறான் அதுல முதல் ஸ்லோகம் வருது விருதராஷ்டிர உவாச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் ஸ்லோகம் வருது தர்ம கஷேத்ரே குரு கஷேத்ரே மம சமவேத யூசுகு மாமவச்சைவ பாண்டவச்சைவ கிம் அகுருவதி சஞ்சய இதுதான் முதல் ஸ்லோகம் சொல்றது திருதராஷ்டிரன் கூறுகிறான் தர்ம கஷேத்ரே குரு கஷேத்ரே தர்ம கஷேத்ரம் என்று பெயர்பட்ட இந்த குரு கஷேத்திரத்தில் சமவேத யூத்சவ ஒரே மாதிரி படைகள் வண்ணங்கள் எல்லாம் ரதகத விவாக பராதிகள் எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு போரிட வேண்டும் என்ற ஆவலுடன் இருக்கும் மாமவ செய்வ என்னுடைய நூறு கௌரவர்களும் பாண்டவ செய்வ என் தம்பி பாண்டவர்கானே அவருடைய ஐந்து புதல்வர்களும் பாண்டவர்களும் கிம் அகுருவதி சஞ்சய இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று முதல் ஸ்லோகம் சொல்லுது அதுல என்ன பியூட்டி அந்த மோசம் ஸ்லோகத்துல என்ன வெளிப்படையா பார்க்கும் போது இது வந்துதான் தெரியாது அதாவது எக்ஸோட்டேரிக்னு சொல்றது எக்ஸோட்டேரிக்னு அர்த்தத்தை பார்ப்போம் இன்னி தேதி வரைக்கும் நம்முடைய உள்ளமான கோவில் நம்ம உடம்போ கஷேத்திரம் இந்த கஷேத்திரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உள்ளமான கோவில சதா சர்வ காலமும் நம்ம இறைவனை தியானிக்க முடியறதா அப்படின்னு பார்த்தாங்க இல்ல அங்க இந்த பக்கம் கௌரவர்கள் சார்பில காம குரோத மத லோபாதிகள் சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் அந்த அவசரர்கள் மாதிரி அவங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கத்துல நம்ம நம்ம உயர்ந்த லட்சியங்கள் நல்ல இது நம்ம இதெல்லாம் சேவை எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள் மாதிரி நமக்குள்ள ஆக இந்த தேவாசுர யுத்தம் அப்படிங்கிறது இந்த நிமிஷத்துக்கு நமக்குள்ள இங்க கேட்டுட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலையும் நடந்து கொண்டு தானே இருக்கிறது அப்போ இந்த தேவாசுர யுத்தத்துல எப்படி வெற்றி கொள்வது எப்படி நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அதுக்கு கடைசி ஸ்லோகத்துல அதே சஞ்சயன் மூலமாக ஆன்சரும் கொடுக்குறார் சஞ்சயன் சொல்றான் எத்திர கிருஷ்ணோ எத்திர தேவேந்திர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்த தண்டுத்தரோ தத்ர ஸ்ரீ விஜயபூதி நிதி நம அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே வெற்றிக்கு அதிபதியான கிருஷ்ண பகவான் இருக்கிறாரோ 
அவர் பக்கத்திலேயே வில்லையை எடுத்துக்கொண்டு த தனஞ்சயன் என்கின்ற சொல்லக்கூடிய அந்த இவன் இருக்கிறானோ அங்கேயேதான் விஜயலட்சுமி இருப்பாள் அங்கேயேதான் நல்ல நீதி இருக்கும் அங்கேயேதான் அஷ்டலட்சுமி குடியிருப்பார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று சொல்லி முடிக்கிறார் நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு நான் எனக்கு என்ன என்ன இது படின்னா அந்த கிருஷ்ண பகவான் இருக்காரே அவர்தான் நமது பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் நம்மெல்லாம் நர அவர் நாராயண அப்படின்னு இப்படி நர நாராயண சொரூபமா இருந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் நம்ம அவர் கூடவே இருக்கோம் அப்போ நமக்கு கட்டாயம் நம்ம தேவ அசுரார் யுத்தத்துல நம்ம தானே வெற்றி கொள்வோம் எனக்கு ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு காட்சி எனக்கு முன்னாடி ஞாபகம் வருகிறது அத்தோட இதை முடிச்சுக்கிறேன் அது என்ன காட்சி என்றால் நாங்க பத்ரிநாத்துக்கு போயிருந்தோம் அந்த பத்ரிநாத் இதுக்கு போகும்போது எல்லாம் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க இவங்களை அந்த இவங்களை டிராவலர்ஸ் ஒரு டீம் ட்ரிப்ளிகேல இருந்து டிராவலிங் இதன் மூலமாக நாங்க ஒரு அறிவுரை எழுதியே போயிருந்தோம் அதுல வந்து இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு எல்லாமே அவங்களே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அது என்னன்னா அந்த ஒரு கபால தீர்த்தம் சொல்லிட்டு அக்னி குண்டம் அப்படி கொதிக்கிற கொதிக்கிற வெந்நீர் மாதிரி வரும் அது அதுல குளிச்சுட்டு எய்த்தாப்படியே அந்த பித்திருக்கடுக்கு பிண்டம் போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க எல்லாம் அது இது அப்போ வந்து அந்த பண்டிட்டு அப்போ நார்த் இந்தியன் பண்டிட்டு அவரு நாங்க ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் எல்லாம் அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் இது பண்ணிட்டு அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இந்த மாதிரி எய்த்தாப்புல பாருங்கோன்னு காமிக்கிறார் அந்த பெரிய தூரத்துல ரெண்டு பெரிய மலை இருக்குது அது சொல்றார் இதுதான் நர நாராயண பர்வதம் அப்படின்னு சொல்றார் இந்த நர அப்படிங்கறதுதான் நம்ம நாராயணங்கிறதுதான் சில விஷ்ணு அந்த மலையிலேருந்து கட கட கடன்னு வந்துட்டு இந்த உங்க ஏத்தாப்புல இருக்கே இதுதான் அழகானந்தா நிதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நீங்க வந்து உங்களோட அம்மா அப்பா தேவசத்துக்கெல்லாம் நீங்க வந்து ஆஹ் அப்பா வகையில வந்து மூணு மூணு ஆறு பேரு அம்மா வகையில மூணு மூணு ஆறு பேர்னு பன்னெண்டு பிண்டம் வைப்பீங்க ஆனா இங்க வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பிண்டம் வைக்கலாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா எல்லாருக்கும் வைக்கலாம் உங்களோட யார் யார் சொந்தமோ பந்தமோ நட்பரோ எல்லாருக்கும் வைக்கலாம் நீங்க ஒரு பசுமாடு வளர்த்துட்டு இருக்கீங்களா அந்த பசுமாடு கூட இங்க ஒரு பிண்டம் வைக்கலாம் நீங்க ஒரு நாய் வளர்த்துட்டு இருக்கீங்களா அந்த நாய்க்கு ஒரு பிண்டம் வைக்கலாம் பூனை வச்சா அதுக்கு கூட ஒரு பிண்டம் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டே இருக்கார் ஆனா எனக்கு வந்து அவர் பிரகானந்தா அப்படின்னு சொன்ன உடனே கம்ப்ளீட்டா சாவித்ரி குள்ள மனசு போயிட்டு பகவான் எப்படி அந்த தீபசேனர் ஆஹ் சாவித்ரி அதெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு இந்த அழகானந்தா இதுல இவர் வளர்ந்தார் அப்படிங்கறதுல இவர் மனசு போயிட்டு ஸோ டு எண்ட் த ஸ்டோரி ஐ கம் பேக் டு திகினிங் இட் செல் என்ன யாதேவி சர்வபூதேஷு மாத்திரூபேன சமஸ்திதக நமஸ்தசி நமஸ்தசியை நமஸ்தசியை நமோ நமக எந்த தேவியானவள் எல்லாவற்று எல்லாவற்றிலும் அன்னையின் வடிவமாக இருக்கின்றாளோ அந்த தேவியை வணங்குகிறேன் 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 அன்னையே சரணம் அரவிந்தரே சரணம் நன்றி ஐயா நன்றி